बिल्कुल नहीं है है ना तो इसलिए जिनको आप जानते हैं सबसे पहले उनसे बात करें क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस देगा और अगर आप अनजान आदमी के सामने आप सीधा डायरेक्टली अगर चले जाएंगे बिना प्रैक्टिस के तो क्या होगा पहली बॉल पे आउट है ना भगा देगा चल तेरे साथ काम कर लू है ना तो लोग अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मैं माइंडसेट की ही बात करूंगा अगर इस माइंडसेट के साथ आपने अनजान लोगों से भी बात करना इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्ट वर्ड्स बोलने क्या शब्द बोलना है जिससे कि आ, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुने है ना अब एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं नॉर्मली लोग बातचीत क्या स्टार्ट करते हैं ज्यादातर लोग जो है वो बातचीत स्टार्ट करेंगे अरे एक कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ लाभ 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 करके काम बातचीत शुरू करते हैं सामने वाला सुनता है नहीं सुनता इग्नोर कर देता है राइट पॉस्टर या राइट तरीका क्या है जो मैं यूज करता हूं अनजान लोगों के साथ मैं आपको बताता हूं मैं फोकस करता हूं प्रॉब्लम्स के ऊपर समस्याओं के ऊपर जो लोगों के जीवन में है और उसके ऊपर बात करता हूं क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कि हम नेटवर्क बिजनेस में नहीं है हम समस्याओं का समाधान करने के बिजनेस में है अगर लोगों के पास समस्या नहीं है तो हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है काम नहीं है लोगों के पास समस्याएं हैं है ना आज पूरे दिन समस्याओं के बारे में बात हुई है ना नौकरियां नहीं है आशीष सर ने बताया दलित सर ने बताया इतना ये हालत हो रही है अरविंद सर ने हेल्थ की हालत के बारे में बताया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, है ना तो इसका मतलब लोगों के पास प्रॉब्लम है है ना तो आपका काम है प्रॉब्लम के ऊपर बात करना अगर आप प्रॉब्लम से अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है अब इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे यूज करें तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूं जो मैंने यूज किया मैं उज्जैन गया था उज्जैन में एक टीम है मेरी और थोड़ा समय मिला और वहां पर मैं एक मॉल में चला गया एक दुकान में वहां पर वो दुकानदार जो है गिफ्ट शॉप था और एक घड़ी दिखा रहा था मेरे साथ एक बार व्यक्ति थे हमने उससे घड़ी खरीदी और इधर ही देर में उस दुकानदार ने बहुत जबरदस्त तरीके से और भी चीजें हमें बेच दी है ना बहुत सी चीजें बेच दी मतलब हम छोटा सा शायद हजार का बिल बनाने गए थे लेकिन बिल बन गया साढ़े आठ हजार का तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया उससे नेचुरली और अगर अच्छा लगता है तारीफ करते तो मैंने बोला कि आपको पता नहीं है आपके स्किल्स की कीमत क्या है मैंने उस व्यक्ति को बोला तो थोड़ा खुश हो गया उसके बाद मैं मेरे से रहा नहीं गया लिटरली नहीं रहा जाता मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया मतलब आपको जिंदगी में दुकानदारी करनी है या कुछ और भी सोचा है आपने शांत हो गया तो क्या सर मैंने बोले जिंदगी भर दुकानदारी ही करनी है या कुछ और भी सोचा है आपने बोले तो क्या क्या है सर बोले बोले अभी नहीं बताऊंगा आप दुकान पर बैठे हो कभी आपको हो तो आप मुझे कॉल कर सर ये मेरा कार्ड है नंबर है फोन जरूर करना प्लीज ये क्या बोलता अगर मैं उसको ये बोलता है कि एक कंपनी है जिसके बारे में बात करता है क्या वो सुनता प्रॉब्लम्स क्या होती है जनरली मेल और फीमेल्स पे थोड़ा सा अंतर होता है फीमेल्स बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेती है ना लेकिन मेल जो होता है वो जब तक आप उसका ध्यान प्रॉब्लम पे ना दिलवाए तब तक वो इग्नोर करता रहता है प्रॉब्लम्स तो इसलिए आपको वो शब्द बोलना है राइट जिससे कि वो उस पेन को उस प्रॉब्लम को याद कर सके तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग लाइन हो सकती है एक्सटेंसिवली मेरी तरफ से आपको फ्री में मैंने आपको दिया आप यूज कर लो किसी किसी भी नए आदमी के साथ किसी भी नए आदमी के साथ जनरल हल्का फुल्का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे पूछो आप जो कर रहे हो वही करते रहना है या फिर कुछ और भी सोचा है आपने या जिंदगी भर एक ही काम करते रहना है क्या ये चालीस साल इसी नौकरी में गुजार देनी है क्या चालीस साल तक ये गले में बैठे रहोगे ये क्या है ये स्टार्टिंग सेंटेंसेस है जिससे कि आप बात उससे वो बोल वो आपको बोलेगा क्या है बताओ बोलेगा कि नहीं बोलेगा yes. आपका काम आसान हो जाएगा अभी तक क्या हो रहा था आप फोर्स कर रहे थे कैसे इसके दिमाग में जुड़ेस्ट था अब वो इंटरेस्ट प्रोस्पेक्टिंग का ये तरीका है अब इसका फॉर्मूला यही है फॉर्मूला आपको दे रहा हूं 
कि बात प्रॉब्लम से करें जब आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचेंगे आपको कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी समझ में आएंगी एक है कई सारे हैं मैं आज पूरे दिन में नहीं शेयर कर सकता क्योंकि क्लोज भी करना है अब एक आखिरी चीज शेयर करता हूं इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है जहां आप लोगों के पास जाते हैं बात करने के लिए बिजनेस के लेकिन प्रोस्पेक्टिंग आप तभी करेंगे जब आपके पास लोग हो है ना तो अगर आपके कॉन्टेक्ट नहीं है अगर आपके पास लोग नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऑन पर्पज लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा है ना कुछ ऐसा जरिया आपको ढूंढना पड़ेगा तो क्या वो जरिए हैं? एक एक वेबसाइट है मीटअप डॉट कॉम आशीष सर सर रहते हैं काफी मीटअप डॉट कॉम पे मीटअप डॉट कॉम एक वेबसाइट है उस पर आपको आपके आसपास के एरिए के नेटवर्किंग इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है कोई भी इवेंट होता है तो वहां पर उसकी जानकारी रहती है जाइए जाइए लोगों से ऑन पर्पज मिलिए है ना दोस्ती करिए बातचीत करिए मिलेंगे आपको लोग और मीटअप डॉट कॉम पे जो लोग हैं वो कौन से लोग होते हैं प्रोग्रेसिव लोग होते हैं पॉजिटिव माइंड फ्रेम वाले क्योंकि वो जीवन में एक ट्रैक पे नहीं चलना चाहते उनके अंदर सीखने की इच्छा रहती है इसलिए वहां पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पे वो चाहते हैं क्या अच्छे प्रोस्पेक्ट होंगे या नहीं होंगे yes. होंगे मीटअप डॉट कॉम ऑन पर्पज बात करिए लोगों से कई आ, ऐसे वेंडर्स होते हैं मतलब आपके आसपास दुनिया भर में कई सारी चीजें बेचने वाले लोग आप होते हैं है ना दुकानदारी ये वो ऐसे वैसे ये मैं दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ पहला है मीटअप डॉट कॉम से ऑन पर्पज आप लोगों से बातचीत करिए प्रोस्पेक्टिंग आप करना चाहते हैं दूसरा तरीका ये है जो सेल्स के लोग है ना कितने लोग सेल्स में है सेल्स फील्ड में क्या बात है प्लीज इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए जो सेल्स के लोग हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट होते हैं सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट होते हैं सेल्स के लोग है ना अब आपको बढ़िया सेल्स के लोग कहा मिलेंगे यानी सेल्स के लोग तो वैसे तो हर जगह मिलेंगे क्यों बेस्ट प्रोस्पेक्ट है क्योंकि इनको रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मना कर देंगे ये हो जाएगा वो जाएगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको आदत हो गई इंश्योरेंस तो भैया सबसे बड़ा मार्केट है क्योंकि इंश्योरेंस वाले तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इस चीज के आदि होते हैं तो आपको आपके एरिया में जितने भी वेंडर्स हैं या ऐसे कोई व्यक्ति जो सर्विस उपलब्ध करवाते हैं कोई भी दुकानदार से लेके या जिसको कोई व्यक्ति कुछ बेचने आता है उसे पूछिए जाके कि आपकी नजर में सबसे बेस्ट सेल्स वाला बंदा कौन है आपकी नजर में सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट सेल्स वाला बंदा कौन है जो आपके पास आता है तो पूछेगा क्यों तो उसको आप बोलना कि मैं उसको एक ऑप्शन दूंगा उसके जीवन के लिए शायद उसके लिए अच्छा हो सकता बोल सकते हैं ढूंढ सकते हैं सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट होते हैं और अगर अच्छे लेवल के सेल्स वाले लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है ढूंढिए ढूंढना मुश्किल है क्या सेल्स वाले लोग तो वैसे ही मौका ढूंढते हैं लोगों से बात करने के लिए है ना सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट पहला मीटअप डॉट कॉम सेल्स वाले लोगों से बात करिए तीसरा ऐसे लोगों को ढूंढिए ढूंढिए या तो अगर आपके संपर्क में है तो पता करिए या फिर जो आपके संपर्क वाले लोग हैं उनसे रेफरेंस मांगिए ऐसे लोग जो दो दो काम करते हैं यानी बिजनेस करते हैं जॉब भी करते हैं या दो दो नौकरियां करते हैं या कोई दो कामों में इन्वॉल्व है अब आप सोचिए वो दो काम क्यों कर रहा है क्योंकि उसके कुछ खाब है उसके कुछ सपने हैं ड्रीम्स है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं इसलिए वो दो काम कर रहा है ऑलरेडी आप यहां पे बैठे हैं क्योंकि आपका कुछ पर्पस है है ना है ना आप रेडी हैं जुनेस के बारे में समझने के लिए तो ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो 20 बीस घंटे काम करते हैं हो सकता है आपके कांटेक्ट में भी हो अगर नहीं है तो जो जानने वाले हैं जिनको आप जानते हैं उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं क्या वैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो दो दो काम करते बोले क्यों उन दोनों में से किसी एक से छुटकारा दिलाने में मैं मदद करूंगा बोल सकते हैं ऐसा ठीक yes. है तीन चौथा हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्टर के लोगों से कांटेक्ट करिए ऑन पर्पस हमारा प्रोडक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट का राइट हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट के लोगों से ऑन पर्पस कांटेक्ट करिए क्योंकि मार्केट बिल्कुल नया है बहुत से लोगों तो अभी दर्जी जी ने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल शेयर किया मैं इसको और इलेबोरेट नहीं कर सकता इतना बढ़िया इन्होंने एग्जाम्पल दिया 
तो आपको लगता है ना कि हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट काम करे ना राइट कई ऐसे लोग हैं कई डॉक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाते हैं तो डेफिनेटली हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट के लोगों से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब ये कुछ है ऐसे कई तरीके हैं मैं सब में डीप में नहीं जाऊंगा टाइम थोड़ा कम है मैं दो मिनट में फिनिश करता हूं तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग जहां आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं अब एक और तरीका है जो लोग मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बोलने के लिए वो है मार्केटिंग सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मार्केटिंग के बारे में बताओ वीडियो वीडियो डाल के परेशान किया होगा कैसे लोग कैसे आते हैं तुम्हारे पास ये बताओ है ना मैं आपको बताऊं मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं मुझे मौका लगता है मुझे लगता है सामने वाले व्यक्ति में दम है मैं बात करता हूं है ना मैं हर किसी को एरे गहरे को नहीं करता लेकिन बातचीत के बाद मुझे लगता है इसके ड्रीम से ये कुछ कर सकता है तो मैं उसको छेड़ जरूर देता हूं मैं बाकी उसकी इच्छा है है ना अब आते हैं मार्केटिंग पे मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं मार्केटिंग का मतलब होता है लोग आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना मार्केटिंग होता है यानी लोग आपको संपर्क